ഹലോ ഫുഡീസ് പാരഡൈസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ എൻ്റെയും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇതിലിടുകയാണ് ഇതുവരെ മുഖം കാണിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യണതായിരിക്കും അപ്പം ഇന്ന് ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കാടമുട്ടയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും വെച്ചുള്ള വറുത്തരച്ചൊരു കറിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പോയി വന്നുള്ളൂ നാട്ടിൽ അപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ കാടമുട്ട കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അനിയന് ഒരു കാട ഫാമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫാമൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഒട്ടും സമയം കിട്ടിയില്ല ഇത്തവണ ഇനി നാട്ടിൽ പോകുന്ന കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ചേരുവകൾ നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പതിനഞ്ച് കാടമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള ഒരു തക്കാളി രണ്ട് പൊട്ടേറ്റോ പൊട്ടേറ്റോ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് നാളികേരമാണ് ഇതൊരു കപ്പ് നാളികേരം ചെരുകിയതുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില രണ്ട് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് ചുവന്നുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ അത് ഏത് വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പാൻ നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് കോക്കനട്ട് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറു തീയിലാണ് നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ നല്ല ബ്രൗൺ നിറാവണം പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ചെറിയ പീസുകളാക്കി അതിലിടുക പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓയില് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ അതിൽ കുറച്ചൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ സിമ്മിലിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം തീ വലുതാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ടോളം ഇട്ടപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ നിറായി ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എൻ്റെ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെരിഞ്ചീരകമാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി മഞ്ഞപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അതേസമയം ഇളക്കിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊടികളും കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ഒരു രണ്ടര സ്പൂൺ എല്ലാം സ്പൂൺ കണക്കാണ് രണ്ടര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കിത് ഒന്ന് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ഗരം മസാല പൊടി ഇതുപോലെ ഒരു അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മുളക് പൊടി എൻ്റെ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ പിന്നെ നമ്മളിതിൽ പച്ചമുളക് മുന്നിൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എരു നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക എപ്പോഴും തീ സിമ്മിലിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാളികേരം ആയാലും ഈ പൊടികൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ വല്ലാതെ മാറും ഇനി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കണക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഒരു പാൻ വെച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും സബോളയും ഇതുപോലെ നന്നായി വഴറ്റി എടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം ഈ കൂട്ടുകളെല്ലാം കൂടി ചേർക്കാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രം അടുത്തത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കും പീസുകളായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പൊട്ടേറ്റോ പൊട്ടേറ്റോ അതിലിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് കാടമുട്ട ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതും കൂടി അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മിക്സറിലിട്ടിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വെച്ച് നന്നായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തതാണിത് അതും കൂടി അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കറി സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്തിരി പ്രോസസ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ഇനി നമ്മളിത് കറി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ച തക്കാളി സവോളയും അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്
കുറച്ച് ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഒരു കളറിന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന് പ്രോസസ്സ് ഇച്ചിരി അധികം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തില് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം